Bom dia para vocês. Aqui é, na Índia é boa noite, mas aí é bom dia. Então, nós estamos aqui com Chandra Shekhara Prabhu, que vai dar uma palestra incrível sobre um, o que é hinduísmo. Tá? Então, Chandra Shekhara, por favor, fala um pouco de você. Mayapur é muito legal. Ó, oh, bom, por... bom português. <risos> um, are we Hindus or are we not Hindus? A primeira que pergunta é, nós somos hindus ou nós não somos hindus? I've been practicing Bhakti Yoga for 25 years and I ask myself this question. Am I, am I Hindu or am I not a Hindu? I am, I, eu estou praticando Bhakti Yoga por 25 anos e eu pergunto, eu pergunto isso. Eu sou hindu ou eu não sou hindu? I remember when I became a devotee in Paris back in 1993, I went to have lunch uh, at my father's apartment. Eu me lembro quando eu, eu, eu comecei a praticar o processo e era um devoto em 1993 e eu fui na casa dos meus pais para ter um almoço com eles. And so during lunch, my father, he said, well, okay, it seems like you have converted to Hinduism. And I said, no, not at all. Durante o almoço, o meu pai falou assim para mim, então quer dizer que você se converteu ao hinduísmo? E eu disse, não, não. And he said, what do you, what do you mean, no? You, 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 you speak only about this Bhagavad Gita, right? Então ele disse, como não? Você só fala do Bhagavad Gita, não é? And I said, yeah, he said, well, that, that's Hinduism, my son. Então ele disse, então, então isso é hinduísmo, meu filho. And I said, no, 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 this, you know, Hare Krishna, Krishna consciousness, Bhakti Yoga has nothing to do with Hinduism. Então eu falei, não, 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 isso é consciência de Krishna e isso não tem nada a ver com hinduísmo. And my father said, okay, okay, whatever, you know, like he changed the topic, like. E meu yeah, pai disse, okay. tá, meu pai disse, tá bom, tá bom, então não vou falar mais sobre isso, vamos mudar de assunto. And so in a way, in a way he was, in a way I was right, and in a way he was right also, and that's what I want to talk about. Então, de alguma maneira, ele estava certo e eu também estava certo. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. And the way I want to explain this, yes and no, is by summarizing a really cool article that His Holiness Ridananda Goswami wrote about 10 or 15 years ago in some academic journal about this question of Hinduism. Então, uma maneira que eu quero falar isso, é so, eu quero resumir um artigo que o Ridayananda Maharaj publicou muitos anos atrás sobre esse assunto. Yeah. So basically I want to look at three historical periods. Então basicamente eu vou olhar para três períodos históricos. The ancient period which is like you know Ramayana, Mahabharata, the ancient texts. O período antigo, o período antigo Ramayana, Mahabharata, os textos antigos. And then The middle period where you've had Lord Chaitanya, you know, in, in 1600s, like the year 1500, 1600, you know, 1600 after. A Idade Média, que é 1500, 1600. And then I want to look at the, you know, I want to talk about the modern period, which is basically from 1800 years. Uh, the modern period from 1800 to today. O, o período moderno de 1800 até hoje. Right? And so we see a, a progression of the word Hinduism or the concept of Hinduism in these three periods. Então a gente vê um progresso do hinduísmo nesses três períodos. And I think it's really important for all of us, all devotees, to know this basic history. Então, e eu acho que é importante para os devotos aprender isso, que é uma é a história básica. Because we all have to tell the world who we are. Porque todos nós, a gente tem que dizer para o mundo quem somos nós. And we have to also tell ourselves, you know, okay, who, who, who we are. E a gente também tem que falar para nós mesmos quem nós somos. So for us, it's a really important question. 
Então, para a gente, é uma questão, é uma pergunta muito importante. It's a really important question for, I think, for the future of Bhakti Yoga in Brazil. Eu, eu penso que é, uma, que é muito importante para o futuro da Bhakti Yoga no Brasil. And, 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 and all over the world, really. E, e no mundo inteiro, na verdade. So, let's look at this really quickly, at this ancient time. Então, vamos olhar isso rapidinho, o período antigo. The word Hindu or Hinduism you find nowhere in any Veda, Mahabharata, Ramayana. It's just not there at all. A palavra hindu você não pode encontrar em nenhum lugar. Mahabharata, Purana, em nenhum lugar você pode encontrar. Não está em nenhum local. Nobody, you know, the Pandavas or you know, Lord Ram, you never hear the ancient sages use the word Hinduism or Hindu. Os Pandavas, os, os sábios antigos, você não ouve essa palavra Hindu em nenhum lugar. So that's the ancient time. E esse é o período antigo. Yeah, the middle part, the middle period is when it becomes interesting. Na Idade Média é quando isso se torna interessante. And this is where we find the introduction of the word Hinduism in India. E, e isso é onde a gente faz, a gente uh, entende uh, o significado da palavra hinduísmo na Índia. La, la introdução de esta palavra na Índia. É a esta época que a introdução desta de palavra se manifesta. The introduction of this word in, in, in India. As you know, in India, there's a river called the Sindhu River. Como vocês sabem, tem um rio na Índia chamado Rio Sindhu. And when the Muslim invaders came from, you know, Afghanistan, the Middle East, when they came to this river, they called everybody who lived on the other side of the river by the name of the river. So they called them the Sindhus. Uh, quando os invasores chegaram na Índia, eles tinham no, no, do outro lado do rio eles chegaram na divisa e do outro lado do rio tinha essas pessoas que eles não sabiam o nome. Então eles chamou, eles chamaram Sindo porque estava do outro lado do rio. And with time, the S from Sindhus became H, and so the Muslim invaders called these people the Hindus. Então, com o tempo, o S se tornou H e aí os invasores muçulmanos começaram a chamar é, o, as pessoas do outro lado do rio Sindhu Hindu. Hindu. So it's the Muslim invaders who invented this word, Hindu, então, Hinduism. Foram os, o, 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 os invasores muçulmanos que inventaram essa palavra é, hinduísmo. Hindu. But it's interesting that People who followed, you know, the Vedic traditions, whether, you know, Vaishnava or Shaivat or whatever, but people who were basically following Sanatana Dharma, these people, they, okay, I'll finish the sentence. These people, they started speaking to the Muslim invaders by saying, yes, we, you know, we are Hindus. Yes, you know, we, the Hindus. But among themselves, among themselves, they never called themselves Hindus. Então, o interessante é que eles disseram para os invasores, tá, tá, a gente é hindu, mas entre eles mesmos, eles nunca chamavam eles mesmos de hindus, Foi, era só uma maneira de facilitar a comunicação entre os invasores e, o, e, e os, os, os colonizadores, os colonizados, vamos dizer assim. Exato. Por exemplo, há uma really interesting passagem em in Chaitanya Charitamrita, Por exemplo, há um, há um, há um, por exemplo, em Chaitanya Charitamrita, there is a discussion, right, between Lord Chaitanya and the uh, Chankazi. Remember? In the Chaitanya Charitamrita, there is a discussion. Oh, and between Lord Chaitanya and Chankazi. Oh my God. É uma discussão. 
uh, uma discussão. Right, between Lord Chaitanya and Chankazi, correct? Uh -huh. Entre o Sr. Chaitanya and, e o Kazi. And in this discussion, at one point, Lord Chaitanya, he tells Chankazi, you know, why do you allow Hindu ritual like chanting of, of Sankirtan in Navadweep? E nessa discussão, o Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu falou para ele, por que, que você é, autoriza o canto do hinduísmo aqui em Navadweepa? Ele chamou um ritual, ele... um ritual hinduísta. Um ele ritual. Disse, por que, que você autoriza um ritual hinduís, hinduísta em Navadweepa? Está falando, está falando de Harinam Sankirtan, do Yuga Dharma, mas está utilizando... He, he's talking about the Yuga, sorry, I'll just say quick, real quick. He's using, he's talking about the Yuga Dharma, you know, the, the, the most important transcendental activity we believe in the universe. But he's using the word Hindu ritual. It's right there in the Bengali, in the Chaitanya Charitamrita text. Mahaprabhu himself fala la palavra hinduismo or ritual hindu. Uh, Shri Chaitanya Mahaprabhu chama o Harinama Sankirtan de ritual hindu. E isso é muito interessante. É, é, é fabuloso, não? Porque nós pensamos que, que, que não temos nada de, que ter com o hinduísmo, mas Mahaprabhu <laughs> mesmo fala isso. It's interesting because uh, it's amazing because we think that we have nothing to do with, with the Hinduism, but then Chitana Mahaprabhu is telling this is a ritual, Hindu ritual. Yeah, because like, for example, you know, we follow, we who are, you know, those of us who are in ISKCON, you know, we, we try to follow Prabhupada, Prabhupada's the founder, Acharya, etc. And it's true that many times... A gente na ISKCON, a gente na ISKCON tenta seguir Prabhupada, porque ele é nosso fundador, é, fundador Acharya. E é verdade, it's true that many times Prabhupada said, you know, We have nothing to do with Hinduism. This Hinduism is just an invention, which is true. It was, we saw it. It was an invention by the Muslims, and we have nothing to do with Hinduism. E é verdade que o Prabhupada disse muitas vezes que nós não somos hindus e que a gente não tem nada a ver com o hinduísmo. But then again, you look in his purports or in his conversations, and many times he does talk about, you know, we are Hindus or we are part of the Hindu culture or, you know, they're Hindu, the Hindu custom of burning bodies or of, uh, you know, Hindu marriage, or of going on pilgrimage, or hearing from sadhus. I mean, he, always, he uses this word Hindu, and Hinduism also. So. <coughs> Muitas vezes ele usa a palavra Hindu de várias maneiras, nos livros, mm. uh, nas conversas, uh, nas cartas. So, back to this middle period. Então, de volta do, ao, à Idade Média. Now the word Hindu or Hinduism is used by, you know, people who follow Sanatana Dharma, by the Vaishnavas, but only in relationship to the other, el, el outro. Então, nessa época, na Idade Média, é, o Hindu é chamado, todos os rituais, o conglomerado do Sanatana Dharma é chamado de hinduísmo, é, pe, pe, Todo mundo fala, é, yeah, isso é hinduísmo. Todo mundo que faz parte do Sanatana Dharma chama isso de hinduísmo, mas não entre eles, mas para identificar eles para os outros. Exato. E agora, now, let's go to the modern period, like about 1800. Então, agora nós vamos para o outro o período, o período moderno, 1800. And around that time, you have this new uh, emergence, this new, you know, creation of university academic study of Indian religion, Indology, it's called, you know, South Asian religions of Hinduism. Então, nesse período moderno de 1800, aí você já tem uma outra fase onde é, começaram os estudos, é, indo, indologia e esses estudos do hinduísmo. Então, aí a coisa foi uma, um, um, um ponto de vista mais acadêmico. And this is when you start seeing people who follow Sanatana Dharma who start call, identifying themselves among themselves as Hindu and Hindus. 
Então, aí, aí é quando você começa a ver as pessoas que falam Sanatana Dharma identificar eles mesmos como hindus. For example, you know, in, in uh, the Mexicans, they call the United States of America, they call them gringos. Por exemplo, na uh, América, <laughs> as pessoas americanas são de gringo. Los mexicanos llaman a los americanos gringos. Uh, os mexicanos são... Uh, uh, the Mexicans call the Americans gringos. Yeah. You know, ah, es un gringo. Los gringos. You know? <laughs> They say, oh, this is a gringo. The gringos. Right? Certo? My, la palabra, the phrase gringo is a Mexican invention. But the, mas a palavra... É, é, gringo é uma invenção mexicana. Now imagine if the Americans started saying to the Mexicans, okay, yes, yes, we are gringos, we are gringos. Imagina que se os americanos começar a falar para os mexicanos, ah, sim, a gente é gringo, a gente é gringo. And then they start speaking among themselves. You know what, John? Yes, Mary, we are gringos. Imagina se eles começam a falar entre eles mesmos. Sabe o que é, João? Sabe o que é, Maria? A gente é gringo. And you know what? Our religion is gringoism. E, e sabe o que é? A nossa religião é gringoísmo. So this is basically what Indian people who followed Sanatana Dharma started doing with the word Hinduism. Então isso é mais ou menos o que as pessoas indianas que seguem Sanatana Dharma começaram a fazer com o hinduísmo. And to sort of like, you know, really like um, accentuate this dynamic, Vivekananda, Swami Vivekananda played a very important role. Então, para poder é, uh, estabelecer... Solidificar. É, é solidificar esse ponto, o Swami Vivekananda, ele teve uma grande, uh, uma grande parte nisso. As you know, or maybe you don't know, Swami Vivekananda was before Prabhupada. Swami Vivekananda, ele veio de, antes de Prabhupada. And uh, he also came from you know, West Bengal. Ele, ele também veio da Bengala. And he was completely what, you know, devotees call a uh, Mayavadi. Ele, ele é completo, como os devotos falam, Mayavadi. Right, a Mayavadi, a, a follower of Shankaracharya, or, you know, technically a Advaita Vedantist. Ele é um seguidor de Shankaracharya, um, um Vedantista, um Advaita Vedantista. And what is Advaita Vedanta? What is Mayavad philosophy? O que é Advaita Vedanta? O que é Mayavada philosophy? Right? We as Vaishnavas, we believe that there's God and then there's the soul. As, como Vaishnavas, que, a gente acredita que tem Deus e aí tem a alma. Right? <laughs> there's, two, there's soul and then there's God. There's Atma and Paramatma. Right? Atma e Paramatma é os, a alma e Deus. And then there's a there's a relationship of bhakti of love between the, the soul and God and God and the soul and there's a relationship of love. E tem uma relação de amor entre a alma e Deus. E de Deus a alma também. Muita vez, many times we think you know it's love from the soul to God, but you know Krishna in the Bhagavad Gita says you are so loved by me. In the 18th chapter, he says I love you so much. He tells Arjuna, I love é. you so much. Então, é, não é só a gente que tem que amar Deus, ou a gente ama Deus, mas no Bhagavad Gita, Krishna fala que eu amo muito vocês. And so, the Advaita Vedantas, the Mayavadis, when I say Mayavadi, you all say boo, okay? When I say Mayavadi, at three, you all say boo, okay? One, two, three, Mayavadi. Boo. <laughs> Sorry. So the Mayavadis, Bu, they believe, right, that the soul and God are one, that everyone is God. You are God, I am God, we are all God. It's all one. Os Mayavadis, right? os Mayavadis acreditam que a alma e Deus é, é um. Eu sou Deus, Nel... você é Deus, todo mundo é Deus. Exato. And so, para, para um Vaishnava, for a Vaishnava, Eta filosofia não é, não é, it's not like we don't agree completely, you know? 
Então, essa, essa filosofia, nós, Vaishnavas, a gente não concorda totalmente. Não, we, you know, we say, ok, we are one with God in quality, ok, in quality. Então, a gente, a gente fala, a gente é igual a Deus em qualidade. But not in quantity. Mas não em quantidade. God is, God is unlimited, we are minute. Deus é, unli, é ilimitado e a gente é muito pequeno. God is omniscient. He knows everything. We also we know a little bit. Deus é onisciente. Ele sabe tudo, mas a gente sabe bem pouquinho. We we are little souls. Anu in Sanskrit, the word anu means you know small. A gente é como uma alma pequenininha. Anu significa muito right. pequeno. So Vivekananda, Swami Vivekananda, who follows this Advaita Vedanta philosophy. Então, Vivekananda, que segue a Dueta Vedanta, a filosofia, a filosofia Dueta he, Vedanta. He goes to Chicago, Illinois, in 1893, to the very famous, I think, the first worldwide uh, parliament of world religions. Like a big interfaith, the first huge, you know, worldwide interfaith convention. Vivekananda, em 1893, foi para a América, em Chicago, na primeira grande conferência interreligiosa do mundo. Hum, Exato. E nesta conferência, in this conference, what does Vivekananda do? E nessa conferência, o que que Vivekananda fez? He says, I represent Hinduism. Ele disse, eu represento o hinduísmo. And Hinduism is Advaita Vedanta, basically. Hinduism é Advaita Vedanta. And everybody who listened thought, okay, okay, in Hinduism, there's no one God. Ultimately, it's just every God is okay because ultimately we all want to become one with the white light. Uh, então, ele disse que ele disse que era hinduísmo e todo mundo falou... E todo mundo, todo mundo acepta essa ideia. É a gente é uno com Deus, ok. So, imagine, I want to go back to America for another example, like similar então, to gringo. Eu, eu quero ir para a América e dar um outro exemplo. You know, in America you have different Native American indigenous traditions, groups, tribes. Na América você tem diferentes tribos de índio tradicionais, tribos. The Are the Apaches, the Comanches, the Navajo, etc. So imagine, imagine if, and okay, and, and every one of these traditions, they're similar, but they're also different. Todas essas tradições, elas são similares, mas elas também são diferentes. And same thing in, you know, the Sanatana Dharma traditions of India. A mesma coisa com o Sanatana Dharma, as tradições indianas. They, they all follow the Vedas, more Todos or less. Seguem os Vedas. But, you know, people who worship Shiva are different from the Mayavadis, Advaita Vedantas, who are different from the Vaishnavas, who are different from the Smarta Brahmanas, as, etc. As pessoas Sorry. que adoram Shiva são diferentes dos Vaishnavas, que são diferentes dos Smarta Brahmanas, que são diferentes de outros. Etc. So, similarly, to use this American example, you know, the Apaches and the Comanches and the Navajos and etc., they're similar, but they have very unique theologies and practices. Similarmente, as tribos indígenas americanas, citando o exemplo americano, as diferentes são, são tribos, mas cada uma delas tem rituais diferentes, costumes, so, cultura diferente. So, ah, so imagine we are, let's say, you know, everybody who's watching this video, and thank you by the way. Imagine we are all from the Navajo tribe, okay? Imagina que nós todos, é, todo mundo que está assistindo esse vídeo, obrigada. Imagina que a gente é do Navajo, da tribo Navajo. And the Navajo is the largest tribe in America. Navajo é a tribo maior da América. And then imagine that some guy from 
the, I don't know, Apache tribe, who's, which is smaller, he gets invited to a big, you know, interreligious conference. E, e você pode imaginar que uma pessoa dessa tribo é convidada para um, uma grande é, é, conferência interreligiosa. And then he goes there and he says, I represent, there's only one Native American religion. Então, ele, ele, ele é o representante e ele vai lá e fala bem assim, só tem uma, um, uma filosofia em todas as religiões americanas. And the, way, and the way he describes it, he basically he describes his own uh, Apache tradition. And he says, this is the one and only you know, Native American religion. Então, ele vai e ele descreve a própria tradição dele e diz, só tem uma e é essa é, tradição religiosa da nossa, das nossas tribos. You know, or to use a third example, it's just like, imagine, I don't know, imagine a, a, a testigo of Jehovah, a Jehovah's Witness. É, imagina vocês, vou dar um, um outro exemplo, as testemunhas de Jeová. And he says, okay, you know, the Jehovah's, the Jehovah's Witness interpretation of the Bible is the only, this is, the, this is Christianity, there's no other Christianity. Que, que, que no hay otra forma de cristianismo. Que solo el, el testigo de Jehová es la única... Um, ah, então, e você imagina que a testemunha de Jeová é a única coisa. Ah, los cristianos evangélicos, los católicos, you know, the Greek Orthodox, the, 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 the Mormons, all the other traditions of Christianity will say, what? What are you talking about? Os, crist os, os cristãos, os evangélicos, os outros, as outras correntes do cristianismo vão dizer bem assim, o que você está falando? Não, não, a gente não é, tu, a gente não é isso que você está falando. Você está mal representando a gente. And so, similarly, you know, the Vaishnavas, the devotees of Krishna, então, they don't like Vaishnavas, os devotos de Krishna. They don't like that, you know, some guy from a Mayavadi school, Vivekananda, basically, you know, took the monopoly. He took the monopoly of the word Hinduism and, you know, put it on Advaita Vedanta. And we are supposed to say, oh, yeah, okay, yeah, we are Advaita Vedanta, or we believe Advaita Vedanta. But we don't. Vaishnavas don't accept Advaita Vedanta theology, conclusion. Então, é como se uma, uma, a gente não gosta muito do que ele fez, por causa que é, ele diz que todos os hindus são é, praticamente mayavadis, e a gente não está muito satisfeito com isso. And it's interesting that in the universities, like, you know, 40, 50 years ago, if you took a course, you know, on introduction to Hinduism, for example, basically the only thing you would be taught is Advaita Vedanta. Basicamente, a única coisa que você vai aprender é Advaita Vedanta. Right? Thanks to, thanks to Swami Vivekananda. <laughs> Obrigada por sua Vivekananda. But now, last maybe 30, 20 years, actually thanks to many devotees who are in the academy as, Mas, you know, devotees and also as devota. professor. Nos últimos 20, 30 anos, obrigado pelos devotos acadêmicos. And also other academics who are not devotees but who really focus on, for example, Vaishnavism. E outros acadêmicos que não são devotos, mas eles focam no Vaishnavismo. Now, when you take a course on, you know, introduction to Hinduism, quando você you... agora quando você é, vai fazer um curso de introdução ao hinduísmo, you get, you know, the, the the right understanding that well, the word Hinduism is a like an umbrella term, and under this umbrella term, there is, you know, the Vaishnavas, the Shaivites, the Smartas, the Advaita Vedantas, the Yogis, etc., etc. Uh, agora, se você vai pegar um curso de introdução ao hinduísmo, você vai realmente aprender que tem Shaivas, tem Adwaita Vedantas, tem os Vaishnavas, tem várias correntes é, dentro dessa guarda-chuva, desse dessa, dessa, é, é, conglomerado do hinduísmo. Ah, exato, exato. Muito bom. Essa é conglomeração, uma conglomeração de, de diferentes é, é tradições. Conglomeration. 
Now, the question is, so what do you do? If someone asks you, are you a Hindu? What do you say? A pergunta é, o que você vai fazer? Se alguém te perguntar, você é hindu? Well, in order to answer this question, there's an important tool, like a tool, that you should learn, that you should know. It's a tool that Bhaktivinoda Thakur actually talks about. É, para, para você responder essa pergunta, você precisa de uma ferramenta que é, é a, que Bhaktivinoda Thakur, ele fala sobre isso. Bhakti Thakur talks about two contrasting uh, philosophical concepts. Ok? É, um, Bhakti Thakur fala sobre, sobre dois uh, contrastes filosóficos. One is called Vyavaharika. Um é chamado Yavaharika. And the other is called Paramartika. E o outro Paramartika. So, Vyavaharika means anything relating to ordinary, uh, mundane affairs, practices, usages. Vyavaharika significa tudo conectado com mundano, ordinárias atividades. Hmm. Exato. And Paramartika, Paramartika, it's something that's relating, relating to a a, a spiritual, supreme, essential truth. É, é na verdade. Com o supremo, é, com a verdade, é, com a verdade absoluta. Right? And so you have to, you have to use your intelligence to know when to speak in the Paramartika sense or in the Vyavaharika sense. Então você tem que saber quando você está falando de uma coisa prática ou está falando de, de, de filosofia. For example, if you're exemplo, filling out a passport, you know, to get a new passport. Se você está tá preenchendo um formulário para pegar um passaporte novo. So you're going to answer the questions on the piece of paper in the Vyavaharika. In the Vyavaharika way. Vyavaharika way. Right? Because, you know, if it says, for example, you know, por exemplo, how old are you? Quantos anos você tem? And you say, você I fala, am, I am eternal. Você fala, eu sou eterno. Right? You answer in the paramartika way. Você está falando na paramartika way. Right? Like, you, uh, where, where is your, where were you born? Onde você nasceu? And you say, I have no birth. E você vai falar, não tenho nascimento. <laughs> right? What is your nationality? Qual a sua nacionalidade? I am a soul. I have no nationality. Eu sou uma alma. Eu não tenho nacionalidade. You know, what is your profession? What is your job? Qual a sua profissão? Qual é o seu trabalho? You know, I'm an eternal servant of Radha Krishna. Eu sou um servo eterno de Radha Krishna. You're not going to get your passport. Você não vai pegar um passaporte. Right? Certo? So, similarly, at the beginning of my little class, I said, you know, the answer is yes and no about, you know, are então, you a Hindu? Similarmente, uh, similarmente, no começo da classe, a, a resposta é sim e não, se alguém perguntar se você é um Hindu. So, in a, in a sort of a, in a, in a Vyavaharika sense, então, na verba harika, no sentido verba harika, you are a Hindu. Você é um hindu. Because whether we like it or not, and I'm not, I'm not saying this is good, okay? But whether okay. you like it or not, mesmo que você ah, gosta ou não, eu não estou dizendo que isso é, é, é bom. The category, the category Hinduism, is in society, in the academic world, as well as in you know, the normal, like, uh, popular media, it's there. It's always going to be there. Na sociedade, na mídia popular, a palavra hinduísmo vai sempre estar lá. And also in academic circles. E, no, e, no, e nos círculos acadêmicos também. And again, whether we like it or not. Então, de novo, se a gente gosta ou não... Bhakti Yoga, or Vaishnavism, or the Bhakti Hare Krishna Yoga, movement, 
o movimento Hare Krishna is and will always be categorized within the umbrella of Hinduism, within the sum umbrella of Vaishnavism. É e vai ser caracterizado na no guarda-chuva do Vaishnavismo. Classificado abaixo de desta. Classificado abaixo dessa desse conglomerado. Uh, we don't say umbrella for that. Aha, uh -huh, conglomerado, kind of conglomerado. Yeah, conglomerado. Right. It's a um, philosophical, more philosophical talk. It's a philosophical right. work. So because this category is not going to go away. Por causa que essa categoria ela não vai desaparecer. And because Hare Krishnas in academic circles and even in, you know, media is already categorized within the conglomerado of Hinduism. Então, o Hare Krishna uh, é, é, it will be é, under the umbrella of the Hinduism. Say it in Portuguese, Nitya Kishori. I just said it in English. Why you said conglomerado? Stop it. Okay. Anyway, I think we understood, right? Because this category is there, to deny it completely... Porque essa categoria está lá, você não consegue negar ela totalmente. Yeah, because if you completely deny it, like, you know, I denied it to my father, it, it's, it's crazy. Porque se você completamente... É, nega como eu neguei para o meu pai. It's crazy. It's just it's it's educated people will say you're 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 you know you're brainwashed. You're crazy. É é, é maluco. As pessoas vão dizer você está com o cérebro lavado. Você é um louco. Now, among you know among yourselves with your friends with your devotee friends in your own you know sangha and even speaking to people who 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 want to know about truth and about god and who are not just you know asking some historical question or some academic question but you know in, in that other circle mas no ciclo de devotos or nos outros ciclos of people who are you know interested in spirituality e as pessoas que estão interessadas em espiritualidade we believe nós acreditamos. And you should be convinced. E você tem que ficar convencido. That you have nothing to do with Hinduism. Indeed. Você não tem nada a ver com o hinduísmo. That the word Hinduism is just, you know, a, a 500 year old Muslim invention. Que o, o hinduísmo é é uma uma invenção muçulmana de 500 anos. That you know you follow Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and the word Hinduism and in Hindu doesn't exist in these shastras. Nós estudamos Bhagavad Gita, Bhagavatam e a palavra hinduísmo não existe nesses shastras. And that Hinduism is just another, you know, external material designation. Uh, a palavra hinduísmo é uma outra designação material. Right? Just like you're not black, you're not wo a woman, or you're not a man, you're not Brazilian, you're not French. Como você não é, não é brasileiro, não é francês, você não é homem, você não é mulher, você não é negro, você não é branco. Right? You should remember that, you know, you are nothing more and nothing less than an eternal servant of Krishna. Você tem que lembrar que você não é nada mais, nada menos que um servo eterno de Krishna. Right? Jivera Swarup Hoi Krishnera Nityadas. That if you have if you have one designation, it is your eternal designation as a servant and lover of God of Krishna. Se você tem uma designação é que você é uma eterna uma alma eterna servo de Radha e Krishna. Se você tiver uma designação. That's the param that's the paramartika vision. Essa é a visão paramar paramartika. And in that sense. You are not a Hindu. You don't follow Hinduism. Você não é um hindu e você não segue hinduísmo. So, in conclusion, então, in conclusão, conclusão, we we have to uh, we have to be intelligent to navigate 
in different arenas of discourse, of conversation. Então você tem que ser inteligente o bastante para poder navegar em diferentes arenas dessa conversação. Sometimes, if we say, yes, Hare Krishna, we are Hindus, in some, sometimes, this, saying this can help us very much. Vezes, os Hare Krishna, se te falar, eu sou hindu, isso vai te ajudar muito. For example, to get, uh, you know, some, maybe some tax exemption from the government, or to get exemplo, some permit to do a Ratha Yatra festival, exemplo, or to teach in university. Não pagar é, ta taxa, ou ficar isento de taxa, ou para poder aprovar um festival, da teatra. Right? So that people can, can respect that, okay, yeah, you know, we are the Gaudiya Vaishnava in the Hindu world, and, you know, we have this respect. Então a gente tem esse respeito, é, Gaudiya Vaishnava, o um mundo. Right? That, that we are not some we are not some secta like Scientology or something you know yeah like like Scientology for example right and at other times and most of the time we should tell the world and remind ourselves that no, we we don't we are not Can, we don't have anything to do with the word Hindu and Hinduism. Nós temos que é, é, lembrar a gente mesmo e lembrar a sociedade que nós não somos hinduísmos, hinduístas e a gente não tem nada com hinduísmo. But we have to kind of, we cannot go in one extreme or the other. Mas a gente não pode ir num extremo ou no outro. You know, one extreme is to do like I did with my father. <laughs> um extremo é como eu fiz com meu pai. And we see some devotees, you know, they, they say like this. E a gente vê uns devotos, eles falam isso. You know, telling everyone always, 100% of the time, always saying, we have nothing to do with Hinduism, we are not Hinduism, you know, that we have 0% Hindu, you know, nothing to do with, you reject completely falando, the, the concept of Hinduism. Falando o tempo inteiro e gritando para todo mundo que a gente não tem nada a ver com Hinduísmo, que a gente não é hinduísta, que a gente não tem nada a ver com Hinduísmo. And the other extreme is, is to basically have a materialistic view of our own spirituality. E, e, e por outro, uh, por outro lado, a gente talvez está tendo uma visão é, material da nossa própria espiritualidade. And say, yes, yes, we are 100% Hindus. <laughs> então, se a gente falar bem assim, é, tá bom, tá bom, tá bom, a gente é Hindu 100%. Right? So we have to, I think, go in that, in that golden middle path. Então a gente tem que ir nesse, é, no, no caminho de ouro do meio. We can be like Lord Chaitanya, who sometimes even spoke about Harinam Sankirtan as a Hindu ritual. A gente, tem, a gente pode ser como o Senhor Chaitanya, que algumas vezes até falou do Harinam Sankirtan como um ritual hindu. And among ourselves, and our deep belief is that actually we're servants of Krishna and of Vishnu Mas... and, and Radha Krishna. That's it. Mas entre a gente mesmo, a gente tem que saber que nós não somos hinduístas, que a gente é um servo, uma alma eterna, um servo de Radha Krishna, um devoto de Vishnu. And I, I think if we know this distinction, eu penso que se a gente notar essa distinção, then we'll be able to uh, be a very effective Uh, communicators of Krishna Bhakti to other people in our country. Nós vamos ser é, um, é, é, comunicadores efetivos do que é Krishna Bhakti para as pessoas do nosso país. Já. Obrigado, Nitya Kishori Mataji. Para mim. Nitya Kishori. And thank é, you for, for hearing. Muito obrigada pela por me entrevistar. And um, Hare Krishna from Mayapur. <laughs>